हेलो एवरीवन तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट में दूसरा लेक्चर जिसने पहला लेक्चर ना देखा हो वो इस आई बटन पे क्लिक करके पहला लेक्चर देख ले ताकि उनकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए और वो फिर इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कितनी प्रॉपर्टीज होते हैं टोटल छह प्रॉपर्टीज होते हैं डिटर्मिनेंट्स के जिसमें पहले हम चार पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद बाकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ठीक है तो उसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है और ये दो ये जो सिक्स के सिक्स प्रॉपर्टीज हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्पेसिफिक टाइप के अगर उनको कर लिया तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे ठीक है बट उसके लिए भी ये सिक्स प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रॉपर्टी The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. मतलब determinant की जो value होती है वो बदलती नहीं है अगर आप rows and columns को एक दूसरे के साथ interchange कर देंगे तो कहने का मतलब चलिए example लेते हैं जैसे कि A एक matrix है जिसका determinant ये है और इसमें क्या करना है एक रो को हम एक कॉलम के साथ इंटरचेंज करके देखते हैं तो मैं क्या करूंगा आर वन को आर टू के साथ आर वन को ये सॉरी सी वन को आर वन के साथ बदल दूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं ए वन ए टू ए थ्री और यहां पे बी वन सी वन सॉरी वो सी वन यहां आ जाएगा बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे ठीक है तो अब जब मैं इसको ओपन करूंगा कहने का मतलब अब मैंने क्या किया है R1 को C1 के साथ बदल दिया है जो C1 में था वो R1 में पहुंच गया जो R1 में था वो C1 में आ गया है ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम जब कैलकुलेट करेंगे दोनों का डिटरमिनेंट तो ये दोनों हमें इक्वल मिलेंगे डिटरमिनेंट में समझ गए तो ये है पहले वाले प्रॉपर्टी का मतलब अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है If two rows or columns of a determinant are interchanged, अब ध्यान से सुनिए यहां पर rows and columns था मतलब rows और column आपस में बदलते हैं तो लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिए if two rows or columns और कॉलम्स मतलब रोज रोज के साथ और कॉलम कॉलम के साथ रो कॉलम के साथ में ये कंफ्यूजन मत मत रहिएगा यहाँ एंड है इसका मतलब रो कॉलम के साथ लेकिन रोज रोज के साथ कॉलम कॉलम के साथ यहाँ पे और लगा हुआ है ठीक है सो इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट रिटेन्स इट्स वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज कहने का मतलब क्या है कि अब अगर मान लीजिए इसे दो मिनट के लिए भूल जाइए ये पिछला एग्जाम्पल था ठीक है अब ये एक डिटरमिनेंट है इसमें अगर मैं किसी दो रो को आपस में चेंज कर देता हूं जैसे कि ये R2 है इसको यहां शिफ्ट कर दिया इसको यहां शिफ्ट कर दिया तो होगा क्या कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी पहले अगर ये डेट A आ रहा था या मॉड A आ रहा था तो अब ये रो चेंज करने के बाद क्या आएगा माइनस ऑफ मॉड ए मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया इसका रो चेंज कर दिया और ये ए वन हो गया मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा ये ए टू बी टू सी टू ए वन बी वन सी वन और जो ये था ये ऐसे ही रहेगा ए थ्री बी थ्री सी थ्री तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो पहले वाले के डिटरमिनेंट के नेगेटिव होगा यही इसमें बोला गया है कि वैल्यूज तो सेम रहेंगी बट साइन नेगेटिव हो जाएगा ठीक है इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो इसके डिटरमिनेंट के नेगेटिव होगा अगर मैं यही दो बार चेंज कर दूं तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा ठीक है अब फिर से नेगेटिव आ गया इसका मतलब पॉजिटिव हो गया तो एक बार चेंज किया तो नेगेटिव साइन आएगा दो बार किया तो फिर से नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो गया फिर से किया तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ठीक है ये चीज जो मैंने रो में की है यही आप दो कॉलम में भी कर सकते हैं लेकिन रोज और कॉलम को अगर करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा इसलिए ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं ठीक है तीसरा प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि देन इट्स वैल्यू इज जीरो पहले ये पढ़ लेते हैं मतलब अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो आइडेंटिकल है मतलब सेम है या प्रोपोर्शनल है 
तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा जैसे कि यहां पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं C1, C2, C3 को हटा के मैं यहां लिख देता हूं क्या A1, A2, A3। अब इसमें इन्होंने बोला है कि अगर ये दोनों अब आइडेंटिकल हो गए आइडेंटिकल होगा तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा वो कैसे अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूं तो ये किसको ये एक रो इसमें से पूरा जीरो हो जाएगा और उसके अलाउ अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो ऑब्वियसली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी ये सब हम आगे देखेंगे फिलहाल अभी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ये तो मैंने आइडेंटिकल का केस बताया कि मतलब अगर ये आइडेंटिकल है तो मॉड ए की वैल्यू जीरो होगी दूसरा इन्होंने क्या बताया आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है ये देखिए अगर ये ए वन ए टू ए थ्री है बी वन बी टू बी थ्री है कोई भी दो रो या दो कॉलम की बात कर रहे हैं और प्रोपोर्शनल मतलब किसी एक कांस्टेंट से पूरे रो को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको नया रो मिल जाएगा जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये आर थ्री मिल जाए क्योंकि आर थ्री एक ही पूरा एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है आर वन में के मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आर थ्री मिल रहा है तो ये दोनों क्या हो गए अब प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ क्या है आइडेंटिकल है लेकिन अगर ये ध्यान से अगर आप देखें तो ये भी प्रोपोर्शनल कहलाएगा एक तरीके से बस इसमें वन से मल्टीप्लाई किया है तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ वन है और यहाँ के है जनरल कॉन्स्टेंट ठीक है तो अब ये देखिए कि यहां भी प्रोपोर्शनल है इस केस में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी ठीक है ये ध्यान दीजिएगा सो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल दिस वन इज आइडेंटिकल एंड दिस वन इज प्रोपोर्शनल दोनों केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो मिलेगी हमें ठीक है अगला क्या है इफ एनी टू रो और कॉलम अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज सब्रेक्टेड इफ टू एनी रो मतलब किसी भी रो में अगर किसी दूसरे रो और कॉलम का एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू रहता है इट रिमेन सेम मतलब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो आपने एक्सरसाइज जो आपने मेट्रिस में पढ़ा होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन इनवर्स निकालने के दौरान उसकी बात कर रहे हैं मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आर में आर वन टाइम्स ऑफ R2 किया तो इसका मतलब क्या हो गया ये ये हो जाएगा A1 वन माइनस के बी वन ए टू माइनस के बी टू ए थ्री माइनस के बी थ्री ये B1 ये A1 ये B2 ये A2 ये अच्छा इसे C1 कर लेते हैं उस एग्जाम्पल से हम आगे जा चुके हैं तो इसको फिर नॉर्मल कर लेते हैं ठीक है So, ये हो जाएगा C1, वन दिस वन इज सी टू ये B3, ये C3, ठीक है तो कहने का मतलब क्या है मैं इसे अभी मैंने सब्ट्रैक्ट किया इस रो का कुछ इस रो में कुछ मल्टीप्लाई करके मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया या फिर इसी रो में मैं कुछ ऐड कर देता और इन सब में ऐड हो गया ये ये दोनों ऑपरेशन करने से जो कि हमने किया हुआ है इन इनवर्स निकालने के दौरान मेट्रिक्स में ठीक है तो इससे आपका डिटर्मिनेंट जो है इन दोनों की डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो नहीं बदलेगी ये ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर यू आर एडिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो टू एनी अदर रो और सेम फॉर द कॉलम ठीक है चलिए अब नेक्स्ट दो बची प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ठीक है चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, मतलब अगर कोई row या column में किसी भी constant से multiply करते हैं then the value of new determinant is k times. It is k times the value of original determinant. मतलब क्या होगा जो आपका नया वाला डिटर्मिनेंट होगा वो पुराने डिटर्मिनेंट के के टाइम्स होगा जैसे कि ये मेरा मेरा एक पुराना डिटर्मिनेंट था इसमें मैं एक क्या करता हूं के से मल्टीप्लाई कर देता हूं सी टू में ठीक है ए वन बी वन सी वन के ए टू के बी टू के सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ठीक अब मेरा ये नया डिटर्मिनेंट है जिसमें मैंने C2 में 
ठीक है किसी भी रो या कॉलम में कर सकते हैं तो मैंने कॉलम C2 में किया है ठीक है K कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो क्या बोला गया है द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज K टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट मतलब क्या कहना है कि किसी भी रो या कॉलम में किसी एक कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं बाहर मतलब इसको मैं बाहर ले लूंगा तो ये पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई माना जाएगा तो क्या हो जाएगा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री और जो नया डिटर्मिनेंट होगा वो पुराने डिटर्मिनेंट के k टाइम्स होगा यही बोला गया है ध्यान से देखिए द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दिस वाज माय ओरिजिनल डिटर्मिनेंट एंड इन दिस डिटर्मिनेंट आई मल्टीप्लाइड बाय k टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ c2 एंड देन आई कैल व्हेन कैलकुलेटेड द न्यू डिटर्मिनेंट देन आई गॉट दैट इट इज द मल्टीप्लिकेशन और इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k ठीक है कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जब वो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो वो आप पूरे डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे ठीक है और अभी अंदर जाएगा तो ये किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है ठीक है अगर सारे डिटर्मिन ये अनलाइक मेट्रिक्स मेट्रिक्स में क्या होता था कि अगर के से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सब में के से मल्टीप्लाई होगा लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या किसी कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा इसी तरीके से किसी एक रो या कॉलम से अगर मल्टीप्लाई है तो आप उसे बाहर ले सकते हैं जैसा कि हमने यहां पे लिया है ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज सिक्स प्रॉपर्टी तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या है इफ ईच रो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स अगर किसी रो या कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो दो या दो या दो से ज्यादा टर्म में के सम में रिप्रेजेंट किए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे C1 है इसमें जितने टर्म्स हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सी वन में इसके दो टर्म हैं ए वन प्लस लैमडा वन मैं लैमडा वन कर देता हूँ इसे लैमडा टू एंड लैमडा थ्री मीन्स ए वन प्लस लैमडा वन बी वन प्लस लैमडा टू एंड सी वन प्लस लैमडा थ्री अब यहां ध्यान से देखिए तो क्या है कि सारे एलिमेंट में दो टर्म है यहां पे क्या बोला गया इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स तो क्या होगा देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट तो कहने का मतलब ये कि इस डिटर्मिनेंट को वो दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर किसी भी एलिमेंट को दो टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया इस दो टर्म के सम में तो उसको दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके कहने का मतलब ये है कैसे वो देख लेते हैं हम क्या करेंगे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ठीक अब इसमें इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यही बोला गया है जितने टर्म उतने डिटर्मिनेंट बन जाएंगे तो ये क्या होगा लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री ठीक यही बोला गया है इसमें इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स मतलब किसी रो या कॉलम के जितने एलिमेंट है वो किसी दो या दो से ज्यादा टर्म में रिप्रेजेंटेड हैं तो उस डिटर्मिनेंट को ही हम उतने बार डिवाइड कर सकते हैं उतने पार्ट्स में बांट सकते हैं ठीक है जैसे दो टुकड़े थे इसके दो टर्म तो इतने हमने डिटर्मिनेंट डिवाइड कर दिए ठीक है तो यही थे छह प्रॉपर्टीज उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रॉपर्टीज समझ में आ गए होंगे और अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको रिवाइज कर करके देख लीजिए क्योंकि इससे आगे अगर हम चलते हैं इस चैप्टर में और आपको इन छह प्रॉपर्टीज में भी कहीं पे भी दिक्कत है तो आपको दिक्कत आएगी आगे पढ़ने में इसलिए ये प्रॉपर्टीज जो छह के छह प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए ठीक है चलती है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है कुछ क्वेश्चन के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है थैंक यू